Hi friends, welcome to Anu's Lifestyle. In this video, we will afternoon lunch routine. We will see lunch with white rice, beetroot chutney, and This is a normal lunch. This is a weight loss diet. I will share it with you. First, we will put a spoon of cooker and a whistle. This is a very good thing. We will put a little bit of a whistle. We will put a இங்க வந்து வாழைக்காய் வறுவலுக்கு ரெண்டு வாழைக்காய் எடுத்துக்கிறேன் கூடவே இங்க பீட்ரூட் சட்னிக்கும் பீட்ரூட் வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வாழைக்காய் வறுவலுக்கு நம்ம வந்து மசாலா எல்லாம் போட்டு mix பண்ணி வெச்சிட்டோம் அப்படினா நல்லா வந்து அது ஊறிடும் நம்ம ஃப்ரை பண்ற வரைக்கும் ஊறிட்டு இருந்துச்சுனா நல்லா அந்த फ्लेவர் எல்லாம் இறங்கிடும் அதுல வாழைக்காயில இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி chili powder அதோடவே ஒரு ஸ்பூன் ginger garlic paste ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி சீரகம் இது ரெண்டுமே சேர்த்து அரைச்ச பவுடர் இது தனி தனியா இருக்கு உங்ககிட்ட Spoon Malitul or spoon Siragatul, Siragatul or a flavor Nala Tukla and the China del Nalarco, Kude and then Garamasala Tulse, the Karimasala Tulse, the Gran Kunjama or Kal spoon alavaka. This is the ready made in the Shakti brand order. This is the Lavantana Kunjama lemon pilinch vitigra. This is the Kaprama, this is the Lavantana Kunjama Tevi and Allah Upu Sethe, Kunjatanu Sethe, and Allah paste Madri the mix panicla. இது வந்துட்டு நம்ம வேற எந்த மாவு எல்லாம் இதல சேக்கல அப்படிங்கறதுனால பாத்தீங்கன்னா லைட்டா வந்து ஃப்ரை பண்ணும்போது விட்டு வர மாதிரி இருக்கும். ஆனால வந்து ரொம்ப யம்மியா இருக்கும். லைட்டா வந்து மசாலா விட்டு வரும் இதல. ரொம்ப மசாலா இருந்துச்சுனாலும் நமக்கு நல்லா இருக்காது. சோ பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம mix பண்ணி வெச்சோம் அப்படினா. சோ இது இப்போ இப்படியே வந்து நம்ம மூடி போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ற வரைக்கும் மத்தலா ரெடி ஆகுற வரைக்கும் இது வந்து ஊறிட்டு In the time, we இங்க வந்து beetroot chutney. We will use oil and oil. 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 We will use oil ஆஹ் இங்க வந்துட்டு ரசத்துக்கும் வந்துட்டு நமக்கு கொல்லு வந்து நல்லா வெந்திருச்சு இதுல வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சமா புளி சேர்த்து நான் இனி வேக விட போறேன் இங்க வந்து அந்த வெங்காயம் வதங்கனதும் அதை தனியா எடுத்து வெச்சிட்டு அதே panல திருப்பியும் கொஞ்சம் oil விட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்த பீட்ரூட் நான் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பீட்ரூட் எடுத்துிருந்தேன் அதுல வந்து கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்து இத வந்து வதக்கிக்கலாம் அதுல இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் வந்துட்டு லைட்டா வந்து சுண்டி வர்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து அதை வதக்கிக்க போறோம் நல்ல அவுட்டர் லேயர் எல்லாம் கிறிஸ்பியா வர்ற அளவுக்கு பண்ணனோனாலும் சட்னி நல்ல மனமா இருக்கும் ஆனா வந்து கொஞ்சம் எனக்கு அந்த பச்சையா இருக்கிற फ्लेவர் வேணும் பீட்ரூட்டோட फ्लेவர் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து லைட்டா அந்த தண்ணி சுண்ட வரைக்கும் மட்டும் அதை வதக்க போறேன் அது அங்க ரெடி ஆயிட்டு இருக்கட்டும் அந்த டைம்ல இந்த கல் சட்டி இது வந்து கமெண்ட்ஸ்ல கேட்றீங்க இதோட சீசனிங் முடிஞ்சிருச்சான்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நான் மொத்தமா ரெண்டு நாள் தான் பண்ணனே அதுக்கு அப்புறமா வந்து climate சரி இல்ல நான் एक्चुअली ஸ்டார்ட் பண்ணதே வந்து கொஞ்சம் தப்பான டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நல்ல சம்மர் டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணனும் ஏனா நம்ம ஸ்டவ்ல வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த அளவுக்கு வந்து இத நல்ல வெயில்ல காஞ்சி எடுத்து சீசன் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த கல் சட்டியோட லைஃப் இல்லனா வந்து அது கிராக் விட்டுறோம் சோ நான் அப்படியே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இனி வந்து கொஞ்சம் climate எல்லாம் चेंज ஆனதுக்கு அப்புறமா weather எல்லாம் चेंज ஆனதுக்கு அப்புறமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பெண்டிங்ல போட்டுட்டேன் இது ரெண்டு நாள் பண்ணிட்டு அப்படியே இருக்கு இங்க வந்துட்டு அரிசி ஊற வச்சிருக்கேன் பக்கத்துலயே ஒரு அரை கப் அளவுக்கு Black rice இது வந்துட்டு என்னோட मोस्ट ஃபேவரட் ரொம்ப फ्लेவர்ஃபுல்லா ரொம்ப மணமா சூப்பரா இருக்கும் இந்த சாதம் ஒரு 4 மணி நேரம் எல்லாம் ஊற விட்டுட்டோம் அப்படினா நல்ல சாஃப்ட்டா வரும் இல்லனாலும் प्रॉब्लम இல்ல நம்ம கூட நாலு விசில் விட்டோனா நல்ல சாஃப்ட்டா வெந்து வந்துரும் இது வந்து தமிழ்ல கருப்பு கவுனின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல வந்து ஆன்டி ஆக்ஸிடென்ட்ஸ் எல்லாம் இதல நிறைய இருக்கு நம்ம எந்த ஃபுட்டா இருந்தாலும் நேச்சுரலாவே கலர் ரிச்சா இருக்கிற மாதிரி பீட்ரூட் இந்த மாதிரி Black rice in the carrot, this is the carrot. So, this is the carrot. This is the carrot. This is the carrot. This is இங்க வந்துட்டு நம்ம பீட்ரூட்டும் வதங்கிடுச்சு சோ அதையும் எடுத்து ஒரு प्लेटல வெச்சாச்சு இங்க வந்து கீழ வந்து நமக்கு வாழைக்காய் வந்து ஊறிட்டு இருக்குது அந்த பீட்ரூட் வந்து ஆறனது நான் வந்து அந்த வெங்காயம் வதக்கனது அந்த பீட்ரூட் வதக்கனது ரெண்டுமே சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்கிறேன் தண்ணி எதுவும் விடவேண்டாம் இது வந்து அந்த பீட்ரூட்ஸ் இருக்கிற சாஃப்ட்னஸ்க்கே வந்து இது நல்லா அரைபட்டுடும் சோ அவ்ளோதான் நம்மளோட பீட்ரூட் சட்னி ரெடி இங்க வந்து ரசத்துக்கும் நல்ல தக்காளி எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு இதையும் வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுட்டு நமக்கு பருப்பு பாக்கறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்டா 
இருக்காது ஆனா வந்து நல்லா வந்து அதுல இருக்கிற தண்ணி அதுல இருக்கிற ஆஹ் பிளேவர் ஃபுல்லா வந்து அதுல இறங்கி இருக்கும் சோ அதனால ஓகே தான் கை வச்சுட்டு நல்லா மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு தண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பியும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டுட்டு நான் வந்து நல்லா வந்து கரைச்சி எடுக்க போறேன் ரெண்டு டைம் எடுத்தாலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொள்ளு பருப்பெல்லாம் நல்லா சக்க மாதிரி வந்துடும் இது வந்து இந்த கிளைமேட்டில் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த கொள்ளு ரசம் கோல்டெல்லாம் வராது குழந்தைங்களுக்கு இது ஒரு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் கொடுத்தோன்னா போதும் அதுக்கப்புறமா இந்த ரசத்துக்கு வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு பல் பூண்டு ஒரு கொஞ்சமாக கருவேப்பில காஞ்ச மிளகா அதுக்கப்புறமா சீரகம் மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து அரைச்சி எடுத்து இந்த நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த ரசம்ல வந்து நான் சேர்த்துட்டேன் கூடவே வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம ரெடியாக இருக்குது இதை வந்து தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் இதுக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமா நல்லெண்ணெய் அதில் வந்து கடுகு பொரிய விட்டு சும்மா லைட்டாக வந்து ஃப்ளேவருக்காக ஒரு ரெண்டு பூண்டு தட்டி போட்டிருக்கேன் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரசமையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது மூடி போட்டு லைட்டாக கொதி வர ஸ்டேஜுக்கு வரட்டும் இப்போ வந்துட்டு இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து கொஞ்சமாக பொடியாக கட் பண்ண மல்லி இலை அதையும் சேர்த்துட்டோன்னா நம்மளோட ரசம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பர்ஃபெக்டாக இப்போ வந்துட்டு நம்ம வாழைக்காயும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு பேன் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருக்குறேன் தேங்காய் எண்ணெய் தான் இதுக்கு நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு வந்து நான் ஸ்டிக்காக இருக்கணும் இல்லைனா அதாவது பேன் வந்து நான் ஸ்டிக்காக இருக்கணும் இல்லைனா வந்து இரும்பு கடாயாக இருக்கணும் இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் ஒட்டும் ஸோ எண்ணெய் லைட்டாக சூடானதும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற வாழைக்காய் போட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஒரு ஒரு சைடும் வேக விட்டால் போதும் சீக்கிரமாக வந்து வாழைக்காய் நமக்கு வெந்துடும் நான் கொஞ்சம் நீல வாக்கில் இதை கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ இது வந்து ரசம் சாதத்தோட அவ்வளோ அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் தயிர் சாதம் ரசம் சாதத்துக்கு மெயினாக சூப்பராக இருக்கும் இல்லை வந்து லெமன் ரைஸு இல்லை வந்து தக்காளி சாதம் இதுக்கு எல்லாமும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அப்படியே ரோஸ்ட் ஆன மாதிரி ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நான் இப்போ ரெண்டு பேட்ச்சுமே எடுத்துகிட்டேன் ரெண்டு டைமாக போட்டு எடுத்தேன் நான் ரெண்டு வாழைக்காய் எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஆனால் வந்து ஒரு வாழைக்காயில் தான் வந்து இந்த இப்போ வறுவல் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு அதை ஈவினிங் சிப்ஸ் போடணும்னு சொல்லி கேட்டாங்க பசங்க ஸோ அதனால் ஒன்று எடுத்து செப்பரேட்டாக வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து அந்த மசாலா வந்து பேலன்ஸ் இருந்துச்சு அந்த வாழைக்காய்க்கு போட்டது அதுக்காக வந்து நான் கொஞ்சமாக மஷ்ரூம் இது வந்து டயட்டில் இருக்கும்போது அந்த வாழைக்காய் எடுத்துக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக மஷ்ரூம் வந்து ஃப்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் ஜஸ்ட் ஆயிலில் மஷ்ரூமை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த மசாலாவை சேர்த்து நல்லா வந்து சுருள் வதக்கிக்கு போறேன் அவ்வளவுதான் நமக்கு இந்த மசாலாலே உப்பு எல்லாமே சேர்த்திருக்கோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்கு எல்லாமே இருக்கிறதுனால நல்லா சூப்பரா இருக்கும் இந்த மஷ்ரூமுக்கும் இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் வந்து ஆயில் ரொம்ப கம்மியா விட்டுருக்கேன் அப்படிங்கறதுனால லைட்டா ஒட்டுது அவ்வளவுதான் சோ எம்மியா நம்மளோட மஷ்ரூமும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் கம்ப்ளீட் லன்ச் ரெடி சாதத்தோட பீட்ரூட் சட்னி வாழைக்கா வருவல் அதோட கொள்ளு ரசம் இன்னைக்கு வந்து தயிரோட கொஞ்சமாக வந்து ஃபிளாக்ஸ் சீட் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பீட்ரூட் சட்னி வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கறத விட டைரெக்டாக வந்து நல்ல கலர் ரிச்சாக இருந்தது ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் வந்துட்டு இன்னைக்கு எல்லாரோட லன்ச்சு இதுதான் வந்துட்டு என்னோட பிளேட்டு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பிளாக் ரைஸு இது வந்து நான் அந்த ஊற வச்சுருந்த பிளாக் ரைஸை ஒரு ஆறு விசில் விட்டேன் நல்லா வந்து சாஃப்டாக சாதம் வந்துருச்சு ஸோ பிளாக் ரைஸ் சாதம் அதோடவே பீட்ரூட் சட்னி அப்புறம் மஷ்ரூம் ஃப்ரை கூடவே வந்துட்டு தயிரில் கொஞ்சமாக ஃப்ளாக் சீட் பவுடர் கலந்தது கூட கொஞ்சமாக ஆனியன் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ தான் இன்றைக்கி என்னோட லன்ச்சு இது வந்துட்டு நம்மளோட லாஸ்ட்டுக்கு முந்தின வீடியோவில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இந்த ட்ரெட்மில் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்க இது வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி ரொம்ப ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எங்கிட்ட இருக்கிறது வந்து ஸ்டே ஃபிட் பிராண்டோட ட்ரெட்மில் இது வந்து அந்த ஸ்டே ஃபிட் ஜிம் இருக்கு இல்லையா சேம் அவங்களோட பிராண்டே தான் இது வந்து நான் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இதில் ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேல வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ கலரிஸ் பேர்ன் பண்ணிருக்கிறோம் கூட வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஓடிருக்கோம் என்ன ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கிறோம் எவ்வளோ டைமாக போயிட்டு இருக்கிறோம் எவ்வளோ நேரமாக ஓடிட்டு இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் கூடவே வந்துட்டு நம்ம வெயிட் செக் பண்ணிக்கலாம் பிஎம்ஐ கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ
ஸ்பென்ட் பண்ண பண்ண நம்மளோட ஹார்ட் பீட் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கிறதுக்காக இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அதில் கை பிடிச்சிட்டோம்னா மேலே வந்து அங்கே டிஸ்பிளேல நமக்கு காட்டும் அதுக்கப்புறமா ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா ட்ரெட்மில்லையும் இருக்கிற சேஃப்டி ஃபீச்சர் இந்த பட்டன் வந்துட்டு நமக்கு விட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து ட்ரெட்மில் ஸ்டாப் ஆகிடும் இந்த கிளிப்பு வந்து ஒரு சைடு அந்த அதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ட்ரெட்மில்ல இன்னொரு சைடு நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் வந்து அதை குத்திக்கலாம் அந்த பின் வந்து குத்திக்கலாம் கிளிப்பு ஸோ நம்ம ரன் பண்ண பண்ண தெரியாமல் பின்னாடி போயிட்டோம் அப்படின்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இழுத்துடும் அப்படி அந்த கனெக்ஷன் போச்சுன்னா டப்புன்னு வந்து நமக்கு ட்ரெட்மில் நின்றுடும் ஸோ சேஃப்டி தான் இது வந்து எல்லா ட்ரெட்மில்லையுமே இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரே ஒரு குட்டி ஃபேன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயே மியூசிக் சிஸ்டம் இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்குது இந்த ட்ரெட்மில்லோட ப்ரைஸ் நான் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆனால் வந்து ட்ரெட்மில் வந்து ஒரு செவன் எயிட் தௌசண்ட்லேருந்தே ஐ திங்க் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி பேசிக் இதுக்கும் கொஞ்சம் வந்து ஜாஸ்தி கொடுக்கறதுக்கும் இருக்கிற மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா அதாவது யூஸ்ஃபுல்லான டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாக் அப்சர்வர் வந்து இதில் நல்லா கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு வந்து ட்ரெட்மில்ல நடக்கிறதுல வந்து மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜே நமக்கு வந்து நீ பெயின் வரும் கொஞ்ச நாளில் ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நல்லா வந்து அந்த குஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் நம்ம ரன் பண்ணும்போது அந்த சப்போர்ட் கிடைக்கணும் வாக் பண்ணும்போதும் சரி ரன் பண்ணும்போதும் சரி அது வந்து இதில் நல்லா இருக்கு மெயினாக அதுதான் வந்து நான் இதை சூஸ் பண்ணதுக்கான ரீசன்னு ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்பேஸும் ஆக்குப்பை பண்ணாது ட்ரெட்மில பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து எந்த அளவுக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு வந்து வாக்கிங் பண்ண இல்லை வந்து ஜாகிங் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதர்வைஸ் வந்து வாங்கிட்டு கொஞ்ச நாளில் நிறைய பேர் இதை யூஸ் பண்ணாமல் தான் வச்சுருக்காங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுனால இது பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு ஓவரால் பாடி ஒர்க் அவுட் மாதிரி வேணும் அப்படின்னா ட்ரெட்மில்ல விட கிராஸ் ட்ரெயினர் போகலாம் நான் வந்து அது எங்கள் அப்பா ஜிம்ல இருக்கு நான் வந்து அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல ரொட்டீன் வீடியோஸ்ல அதை நான் உங்களுக்கு கவர் பண்றேன் ஸோ அவ்வளோதான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்ச விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோட கமெண்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்ணிக்கோங்